A Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu apelou à imposição de sanções económicas da União Europeia contra o Azerbaijão. Este país exacerbou o confronto violento com a Arménia esta semana na região de Nagorno-Karabakh. Uma das principais exigências é o fim das importações de gás do Azerbaijão para a União Europeia, que se cifrou em 15 mil milhões de euros em 2022. The EU should act and sanctions, including the stopping of importation of gas, should be steps that we take. Mas a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, só teve elogios para o governo do Azerbaijão na sua visita ao país em julho do ano passado. You are indeed a crucial energy partner for us and you have always been reliable. Uma das vozes mais críticas é Natalie Loazo, que acusa os líderes dos Estados-membros de ignorarem os avisos sobre as tentativas de hegemonia azeri na região. Os esforços diplomáticos do presidente do Conselho Europeu para mediar entre o Azerbaijão e a Arménia saíram frustrados. I am calling a member state to realize what they have not done and to take action rapidly, swiftly, because uh, their weakness and absence of action has been understood by Aliyev as a green light to move forward and listen to what he says, listen to what his ministers say. They don't want only uh, to have uh, Nagorno-Karabakh on its knees. They are not even talking about Armenia now. They call it Western Azerbaijan. What other catastrophe are we waiting for before we take action? Os eurodeputados de todas as bancadas políticas recordaram que a Arménia não cessou de pedir ajuda à União Europeia, desde que as forças azéreas bloquearam o corredor de Lachin há nove meses, impedindo que fornecimentos essenciais, tais como alimentos, medicamentos e combustível, cheguem às populações de etnia arménia. As sanções da União Europeia têm de ser aprovadas por unanimidade.